Дорогие коллеги, друзья, здравствуйте! Вы на канале «Давай запишем» в студии Александр. Сегодня у нас новое видео, посвященное наушникам. И это будут супер бюджетные наушники закрытого типа от известного итальянского производителя. Встречаем! Proel Acon H200 Итак, наушники закрытого типа Proel Acon H200 стоимостью на сегодняшний день 3200 рублей. Хотя, если озвучить это в бледно-зеленых, это 35 единиц, и предположить, что в скором времени некий порядок с курсами в стране наведется, то эта цена будет гораздо ниже. Но пока что есть, то есть. Сразу сбегая вперед, еще раз анонсирую тот момент, что теперь мы наушники снимаем не так, как раньше. Покрутили, повертели, похвалили, поругали. А к каждому видео будем прикладывать аудиоматериал и лабораторные замеры наших коллег из компании Reference Audio Analyzer. Кто это такие? Смотрите наш ролик, если пропустили, который вышел совсем недавно про AKG K240 Studio и Axelvox HD242, который явился премьерным в серии обзоров на наушники, где мы подробно рассказали о наших коллегах. Впрочем, и здесь, в описании под этим видео, контакты компании RAA мы оставим. Заходите к ним, там уйма всего полезного и интересного. Возвращаемся к сегодняшним гостям. Для начала о характеристиках. Частотный диапазон у них находится в границах от 10 до 28 тысяч Гц. Чувствительность 95 дБ. Сопротивление 32 Ома. Внутри у них находится два 40 мм неодимовых драйвера, которые могут развить максимальную мощность порядка 400 мВт. Кабель у них не витой, что наверняка кого-то порадует. Его длина 2 метра 80 сантиметров. На конце стерео мини джек с переходником на 6,3 миллиметра. И последнее, что касается цифр, это их вес. Товарищи, 235 граммов. Это совершенно немного и говорит о том, что голова наша быстро уставать не будет. Хотя... Вес – это не единственное, что определяет нашу усталость. Тут и конструкция должна быть в полном порядке, и амбушюры сделаны, как положено, и не абы из чего. Но могу сказать, что кратковременные ощущения отношения этих наушников вроде как никакого дискомфорта не вызвали. Да и не забываем, что вся эта красота стоит совершенно небольших денег. Что еще добавить? Пожалуй, то, что в одном из наших обзоров на готовые комплекты для записи эти наушники уже имели честь засветиться. Речь идет о наборе Audient и его Start Recording Bundle, где эти самые H200 выступили под именем Evo SR2000. И понятно, что не в имени дела, а в том, что если даже сам Audient не побрезговал взять их к себе в комплект, то это говорит о том, что с продуктом все должно быть в полном порядке. Кстати, еще одно свидетельство того, что ушки действительно заслуживают внимания, это то, что продаются они просто как горячие пирожки, и жалоб на них практически нет. Но если не брать в расчет какую-то поломку при транспортировке или же заводской брак, от этого никто не может быть застрахован. Ладно, все это прекрасно, все это здорово, но давайте уже будем пробовать услышать эти наушники. И, как всегда, сделаем это на фоне звучания оригинального микса. Ну, а снимет все это наш черноухий товарищ 3 Дио. Слушаем внимательно и после подводим итоги, глядя на графики измерений.
Друзья, прежде всего ваше внимание обращаем на то, что как бы ни был хорош наш 3 дио передать истинное звучание наушников у него при всем желании не получается. То есть то, что слышали мы на тестовой записи, увы и, к сожалению, вам услышать не удастся. Однако общее представление о том, как они играют, вполне иметь можно, плюс графики, которые вы сейчас увидите, обязательно помогут вам разобраться в некоторых важных для этих наушников деталях. Итак, начнем. Начнем. Первым номером у нас идет чувствительность. У Aikon H200 она равна 119 дБ. Откуда цифра? Но если сложить все показатели от 100 до 10 тысяч Гц и полученные разделить на их количество, то искомая цифра и получится. О чем говорит нам это значение? Ровно о том, что наушники эти достаточно громкие, и если сравнить их с наушниками подобными, то есть закрытого типа и с сопротивлением 3242 Ом, то можно сказать, что наушников, играющих тише, гораздо больше. Ну вот смотрите на картинку. Здесь вместе с нашими эйконами аж 55 штук подобных наушников, и здесь очень хорошо видно, что они легко переорут добрых две трети. Хорошо ли это? Ну, как говорится, дело вкуса, но так или иначе, иметь запас по громкости – это всяко лучше, чем выкручивать громкость на всю и слышать, как у соседа за стеной лает собака. Дальше. Упомянул я о сопротивлении 3242. Вот к нему сейчас и переходим. Заявленные 32 ома производителем – это, товарищи, правда. И пусть не смущает вас цифра, которую вы сейчас видите, то есть 37 и 4 ома. Ведь о проводах и переходниках, которые проводят звук, забывать никак нельзя. Они на себя, естественно, что-то берут, и, как видим, это не так много. И добавлю, что цифра 37,4 – это усредненный показатель между 35 и 42 омами. Ну и еще один показатель, которого все и всегда ждут, и по которому многие делают определенные выводы – АЧХ. Вот такая она здесь симпатичная и, главное, честная. Смотрим на черную линию. Низа здесь действительно порция более чем приличная, и мы уверены, что на тестовой записи вы это заметили. Серединка ровная, хоть и не такая заметная ушами 3 Dio, ну а в области верха виден небольшой спад на 4,5 кГц, но тут надо подчеркнуть, что это может зависеть от формы головы и плотности прилегания наушников. А также хороший подъем в районе 6,5 кГц. Причем надо заметить, что этот подъем не вызывает дискомфорта, не режет слух и частотка звучит аккуратно. Аккуратно. Ну и посмотрите на красную пунктирную линию. Это та же самая АЧХ, но только при минимальном уровне громкости. То есть, если вы захотите или будете вынуждены послушать музыку в наушниках на очень малой громкости, ну мало ли рядом кто-то спит, то низких частот вы прилично недополучите. Вот такая вот характерная особенность наших H200 здесь присутствует. В качестве резюме коротко и ясно. Наушники вполне хороши, особенно для тех, кто любит побольше низа, играют громко, по цене более чем доступны. Так что можно смело брать. На этом все, друзья. Пишите, задавайте вопросы и оставайтесь в компании с нами. Всех благ. Дорогие коллеги, друзья. Не здрав... давай еще раз сразу, там не раскачивайся, а то ты так это... Начинается с того, что ты раскачиваешься. Ну ладно, пишу. Вы на канале «Давай запишем» в студии Александр. Сегодня у нас снова... Нет, сегодня у нас не снова.